എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഡോക്ടർ ബിനോയ്സ് സൈക്കോളജി ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഇൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉള്ളൊരു പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് സൈക്കോളജിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും സവിശേഷമായുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനൊപ്പം തന്നെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മുതലായ ഫിസിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനൊപ്പം തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നല്ല പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാല്യൂസ് എന്നിവയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കീ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രാധാന്യത്തോടെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഇൻ്റലിജൻസിനെ നിർവചിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു കോമൺ സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നതിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പഠന പഠിക്കാനും ഓർമ്മിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് എന്നതിലൊക്കെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന് സഹ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് മെൻ്റലി അലേർട്ടായിരിക്കുക മെൻ്റൽ അലേർട്ട്നെസ് മാനസികമായ മാനസികമായുള്ള ജാഗ്രത അതായത് മെൻ്റലി അലേർട്ടായി ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് ഒപ്പം രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് റെഡി വിറ്റ് റെഡി വിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തയ്യാറായിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് പലപ്പോഴും സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമറായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അത് പറയാറുണ്ട് ക്യുക്കിന് ക്യുക്ക് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലവർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലവർ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ക്ലവർനെസ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റാണ് അവിടെ പ്രധാനത്തോട് പറയുന്നത് ടു മേക്ക് റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ ഓർ ടു മേക്ക് റൈറ്റ് ആക്ഷൻ ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിനും റൈറ്റായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കഴിവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റെഡി വിറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് സൈക്കോളജിയിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഇൻ്റലിജൻസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ക്യുക്നസ് ഇൻ ലേണിംഗ് ദ്രുതഗതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള അതിനെ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഇൻ്റലിജൻസായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പലപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് നാലാമതായിട്ട് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ബന്ധങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലോ വ്യക്തികൾ തമ്മിലോ കിട്ട് നമുക്ക് സെൻസ് ഓർഗൻസ് വഴി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവിന് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു സൈക്കോളജിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു കോമൺ സെൻസ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് മെൻ്റൽ അലേർട്ട്നെസ് റെഡി വിറ്റ് ക്യുക്നസ് ഇൻ ലേണിംഗ്
അറിയുന്നതിനൊക്കെയുള്ള ഒരാളുടെ പവറാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി നമുക്ക് നിർവചനം തരുന്ന നൽകുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായുള്ള നിർവചനം സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റുകളുടെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആൽഫ്രഡ് ബിനെ എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായുള്ള തിയേറ്റർ ടി സൈമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൂടി ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇതിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ഇത്തെ കുട്ടികളിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളിൽ റെഗുലർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ റെഗുലർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സാധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറ്റി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ഒരു ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആൽഫ്രഡ് ബിനെ ഇൻ്റലിജൻസിന് എങ്ങനെ നിർവചനം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബിനെ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ജഡ്ജ് വെൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൽ ആൻഡ് റീസൺ വെൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ എബിലിറ്റിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എബിലിറ്റിയാണ് എന്തിനുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഒന്ന് നല്ല ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എത്താൻ നല്ല രീതിയിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളുടെ എബിലിറ്റി രണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരാളുടെ എബിലിറ്റി മൂന്നാമതായി അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് യുക്തിസഹമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് യുക്തി റീസൺ വെൽ യുക്തിസഹമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവിന് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം ബിനയുടെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ്രഡ് ബിനെ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ജഡ്ജ് വെൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൽ ആൻഡ് റീസൺ വെൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ആൽഫ്രഡ് ബിനെ എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ നൽകിയ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് സൈക്കോളജിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഏറ്റവും സമഗ്രമായത് എന്ന് പല മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതുമായുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരാണ് ഡേവിഡ് വെസ്ലർ എന്ന് ഡേവിഡ് വെസ്ലറെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സൈക്കോളജി ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നൽകി എന്നത് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ സൈക്കോളജി മേഖലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള വെസ്ലർ അഡൾട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ വെയ്സ് ഡബ്ല്യു എ ഐ എസ് എന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹമാണ് വെസ്ലർ എങ്ങനെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ നിർവചിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വെസ്ലറുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ വെസ്ലറുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം വെസ്ലർ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആസ് ദ ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് അഗ്രഗേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു തിങ്ക് റാഷണലി ആക്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് ടു ഡീൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ഹിസ് ഓർ ഹെർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ കപ്പാസിറ്റി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി റാഷണലായിട്ട് യുക്തിപൂർവ്വം യുക്തിസഹമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരാളുടെ കഴിവ് ആക്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കഴിവിന് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ടു ഡീൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ഹിസ് ഓർ ഹെർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിനുള്ള കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിന് അദ്ദേഹം മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു തിങ്ക് റാഷണലി ആക്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് ടു ഡീൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ഹിസ് ഓർ ഹെർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇതിനെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി ശ്രദ്ധേയമാണ് ഒന്ന് ഇതൊരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതെങ്ങനെയുള്ള
തിങ്ക് റാഷണലി ആക്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഡീൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി എവിടെ ആ വ്യക്തി ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ വെസ്റ്റ്ലഡേയും അട അതുപോലെ ബിന്നയുടെയൊക്കെ നിർവചനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സമകാലികരായിട്ടുള്ള രണ്ട് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ പേരുകൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഹവാർഡ് ഗാർഡ്ണറും വില്യം സ്റ്റേൺബർഗും ഇവർ ഇൻ്റലിജൻസിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഡെഫിനേഷനിലൊരു പൊതുസ്വഭാവം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഗാർഡ്ണറുടെയും സ്റ്റേൺബർഗിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻ്റെ ഒരു പൊതുസ്വഭാവം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനുള്ള കഴിവിന് ഇവർക്ക് ഇവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള കഴിവിനും ഇവർ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് ചുറ്റുപാടിലുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ട് ഓൺലി അഡാപ്റ്റ് ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബട്ട് ആൾസോ ആക്റ്റീവ്ലി മോഡിഫൈസ് ഓർ ഷേപ്സ് ഇറ്റ് എന്നതിന് ഇവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സമകാലികരായുള്ള മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്ത്യ ഇൻ്റലിജൻസ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇവരുടെ ഒക്കെ തിയറീസ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻസ് പരിചയപ്പെട്ടു നാല് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ബിനെ ആൽഫ്രഡ് ബിന്നെ ഡേവിഡ് ബസ്ലർ ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്ണർ വില്യം സ്റ്റേൺബർഗ് അത് രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് ബിനയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ്ലഡേയും ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ സമകാലികരായുള്ള മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്ണറും സ്റ്റേൺബർഗും ഇൻ്റലിജൻസിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ തിയറീസിനെ കുറിച്ചാണ് തിയറീസിനെ പൊതുവെ രണ്ട് രീതിയിൽ തിരഞ്ഞിരിക്കാം തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആമുഖം മാത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണ് ഒന്ന് സൈക്കോമെട്രിക് അപ്രോച്ചും രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് അപ്രോച്ചും സൈക്കോമെട്രിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്രോച്ചിലുള്ള കുറേ ആറ് തിയറീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം തിയറീസിലൊക്കെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കൊഗ്നറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് അത് അതിനെ ഒരു 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 സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടാണ് കൊഗ്നറ്റീവ് എബിലിറ്റീസിന് സൈക്കോമെട്രിക് അപ്രോച്ചിലുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ നോക്കി കാണുന്നത് അതിനൊരു അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് എബിലിറ്റീസ് അതായത് എബിലിറ്റീസിൻ്റെ എബിലിറ്റീസാണ് എബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റി ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറീസിൽ സൈക്കോമെട്രിക് അപ്രോച്ചിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഇൻ്റലിജൻസിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന തിയറി തിയറി തിയറീസിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് ഹോവാർഡ് ഗാർഡ്ണർ വില്യം സ്റ്റേൺബർഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറീസ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊഗ്നറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സുകളിലാണ് പി പ്രോസസ്സസ് പീപ്പിൾ യൂസ് യൂസ് ഇൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ റീസണിങ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഒരു പ്രശ്ന പരിഹരണത്തിനും യുക്തി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ പെർഫോമൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ കൊഗ്നറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ യൂണിറ്റിൽ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അതിൽ രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണുള്ളതാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു സൈക്കോമെട്രിക് അപ്രോച്ചും ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് അപ്രോച്ചും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് ഡെഫിനേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ നിർവചനങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് നാല് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആൽഫ്രഡ് ബിന്നയും വെസ്ലറ് ഡേവിഡ് വെസ്ലർ അവാർഡ് ഗാർഡ്ണർ വില്യം സ്റ്റേൺബർഗ് എന്നിവരുടെ നിർവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒപ്പം അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ആമുഖവും നമ്മൾ